আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পাভেল এখন আমরা যে প্রবলেমটা সলভ করব এটা হচ্ছে অনুপাতের একটা সমস্যা এই সমস্যাটা মূলত ষষ্ঠ শ্রেণীর এবং সপ্তম শ্রেণীর জন্য অন্যান্য ক্লাসের জন্য হতে পারে বাট এটা হচ্ছে টেক্সট বই অনুযায়ী ক্লাস সিক্স এবং সেভেনের জন্য আমরা প্রশ্নটা একটু দেখে ফেলি তামা দস্তা ও রূপা মিশিয়ে এক ধরনের গহনা তৈরি করা হলো ওই গহনায় তামা ও দস্তার অনুপাত এক অনুপাত দুই এবং দস্তা ও রূপার অনুপাত তিন অনুপাত পাঁচ উনিশ গ্রাম ওজনের গহনায় কত গ্রাম রূপা আছে আচ্ছা তো এখানে আমাদের কয়েকটা জিনিস একটু বুঝতে হবে প্রথমে যে আলাদা আলাদাভাবে একবার দস্তার সাথে রূপার অনুপাত আছে আরেকবার তামার সাথে দস্তার অনুপাত আছে তো সবার প্রথম আমরা যে কাজটা করব আমরা হচ্ছে এই দুইটা আলাদা আলাদা অনুপাতকে একটা ধারাবাহিক অনুপাতে নিয়ে যাব তো বাই দিস টাইম আশা করি সবাই ধারাবাহিক অনুপাতটা পারো হ্যাঁ ধারাবাহিক অনুপাত যদি বুঝতে সমস্যা হয় আমার ধারাবাহিক অনুপাতের ভিডিওটা একটু দেখে আসবে আচ্ছা আমরা এখন ধারাবাহিক অনুপাতে প্রকাশ করি দেখো তামা আছে এখানে দস্তা আর দস্তা রূপা আমি একটু লিখি দেখো তামা আর হচ্ছে দস্তা অনুপাতটা হচ্ছে এক অনুপাত দুই আর দস্তা এবং রূপা এটার অনুপাত হচ্ছে তিন অনুপাত পাঁচ আমরা এটাকে যদি ধারাবাহিক অনুপাতে প্রকাশ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে দুই আর তিন এদের যে লসাগু এদের লসাগু হচ্ছে ছয় তাহলে এখানে ছয় এখানেও ছয় এই মানটাতে কনভার্ট করতে হবে তো কিভাবে করব এই পুরো অনুপাতটাকে আমি যদি তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে হয়ে যাবে তিন অনুপাত ছয় আর এই পাশে পুরোটাকে আমি দুই দিয়ে গুণ করব তাহলে হয়ে যাবে ছয় অনুপাত দশ তখন আমরা একটা ধারাবাহিক অনুপাত পেয়ে যাব হ্যাঁ তো এটা জাস্ট আমি বোঝানোর জন্য দিলাম আমরা এখন সমাধানটা শুরু করি আমি প্রথমে সমাধান কথাটা একটু লিখে নিচ্ছি সমাধান এবার আমরা লিখব তামা ও দস্তার অনুপাত দস্তার অনুপাত এটা লিখে লিখব এক অনুপাত দুই সমান সমান দিয়ে যেটা করব আমরা উভয় পক্ষকে কত দিয়ে গুণ করব তিন দিয়ে গুণ করব তিন দিয়ে কেন গুণ করব যাতে এই দুইটা মান সমান আসে যাতে আমরা ধারাবাহিক অনুপাতে প্রকাশ করতে পারি তাহলে এটা হয়ে যাবে তোমার এক গুণ তিন অনুপাত দুই গুণ তিন সমান সমান হচ্ছে তিন অনুপাত ছয় একই রকমভাবে আমরা এখন লিখব দস্তা ও রূপার অনুপাত দস্তা ও রূপার অনুপাত এটা সমান সমান আছে তিন অনুপাত পাঁচ আমরা এখন পুরোটাকে দুই দিয়ে গুণ করব তাহলে তিন গুণ দুই অনুপাত পাঁচ গুণ দুই তাহলে পাবো ছয় অনুপাত দশ এখন তাহলে দেখো আমরা তামা দস্তা এবং রূপা এটাকে একটা ধারাবাহিক অনুপাতে লিখতে পারবো তাহলে লিখতে পারবো সুতরাং তামা দস্তা ও রূপার অনুপাত সমান সমান হবে তিন অনুপাত ছয় অনুপাত দশ আমরা তাহলে একটা ধারাবাহিক অনুপাত পেয়ে গেলাম তাহলে আমাদের এই প্রবলেমটার প্রথম অংশটা শেষ আমরা এখন যে কাজটা করব আমরা এখন এই অনুপাতের মাধ্যমে ১৯ গ্রাম যদি থাকে তার মধ্যে রূপা কত রূপা আছে সেই অংশটা বের করব তো আমি এখন এই অংশটা একটু মুছে নেই এবং প্রবলেমটা একটু মুছে নেই আমরা একটু মনে করি যে মোট স্বর্ণ ছিল উনিশ গ্রাম আচ্ছা এখন দেখো আমরা যেহেতু অনুপাতটা পেয়েছি অনুপাতের এখন রাশিগুলোর যোগ করব হ্যাঁ রাশিগুলো যোগ করলে যেটা পাবো দশ আট ছয় ষোলো ষোলো তিন উনিশ তাহলে মোট হচ্ছে উনিশটা ভাগ ওই উনিশ ভাগের মধ্যে তিন ভাগ হচ্ছে তামা ছয় ভাগ হচ্ছে দশটা আর দশ ভাগ হচ্ছে রূপা অর্থাৎ ওই উনিশ ভাগের দশ ভাগ হবে রূপা আমরা লিখি প্রথমে যে অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফল দশ যোগ ছয় যোগ তিন সমান সমান হচ্ছে উনিশ তারপরে আমরা মানটা পেয়ে যাব সুতরাং রূপার পরিমাণ বা তোমরা চাইলে এখানে লিখতে পারো সুতরাং গহনায় রূপার পরিমাণ তাহলে আর একটু পারফেক্ট হলো উনিশের এই উনিশটা হচ্ছে মোট পরিমাণ উনিশ গ্রাম ছিল আর এখানে হচ্ছে উনিশ ভাগের দশ ভাগ হ্যাঁ দশ কেন লিখেছি আশা করি সবাই বুঝেছ কারণ রূপারটা ছিল দশ আর ব্রেকেটে দিয়ে দিই হচ্ছে গ্রাম সমাজ সমান উনিশ উনিশ কাটো এক থাকে তাহলে অ্যান্সার পাচ্ছ দশ গ্রাম সো আমরা রূপার পরিমাণ পেয়ে গেলাম হচ্ছে দশ গ্রাম একই রকমভাবে 
প্রশ্নে যদি তোমাকে বাকিগুলো বের করতে বলে সেগুলো আশা করি পারবে যেমন যদি বলে তামার পরিমাণ বের করতে তাহলে তামার পরিমাণ হবে উনিশ এর উনিশ ভাগের তিন আর দস্তার পরিমাণ হবে উনিশ এর উনিশ ভাগের ছয় তো আশা করছি এই প্রবলেমটা সবাই পারবে এখন সলভ করতে আমরা এই ধরনের আরও বেশ কিছু প্রবলেম এখন সলভ করব সেগুলো দেখার আমন্ত্রণ এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ